हॅलो मुलांनो काल मी तुम्हाला पान नंबर पंधरावरती जो दहा नंबरचा न प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर टेन त्यातला ए बी सी हे तीनहीसुद्धा पी डी एफमध्ये ॲन्सर्स पाठवले होते ते तुम्ही वहीत लिहून घ्यायचे आत्ता मी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाही आहे ह्याला पेज नंबर सिक्स्टीनवरती जो लँग्वेज स्टडी आहे तो सांगते आहे ऑलरेडी आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि जेरंड याबद्दल थोडीफार माहिती आधी घेतली होती मागच्या वर्षी आत्ता पुन्हा मी थोडंसं एक्सप्लेन करते बघा ते तुम्हाला प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि कंटिन्युअस टेन्स दोघांमधला फरक समजला पाहिजे प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि कंटिन्युअस टेन्स दोन्हीमध्ये व्हर्बला आय एन जी हा प्रत्यय लागलेला असतो प्रेझेंट पार्टिसिपलमध्ये सुद्धा आय एन जी प्रत्यय लागतो आणि कंटिन्युअस टेन्स करताना सुद्धा आपण आय एन जी प्रत्यय लावतो फक्त फरक काय दोघांमध्ये प्रेझेंट पार्टिसिपलचं पहिलं तुम्हाला उदाहरण जे दिलेलं आहे ते आहे ट्विंकलिंग आईज आता आईज कसे आहेत तर ट्विंकलिंग लुकलुकणारे डोळे ठीक आहे म्हणजे हे इथं जो आय एन जी वापरलेला व्हर्ब आहे तो ॲज ॲडजेक्टिव यूज केला आहे विशेषण म्हणून डोळ्यांना डोळ्यांबद्दल जास्त माहिती सांगण्यासाठी ट्विंकलिंग आईज ठीक आहे आणि कंटिन्युअस टेन्समध्ये तुम्हाला दि उत्तर उदाहरण काय दिलेलं आहे स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग इथंसुद्धा आय एन जी आहे पण हे ॲज अ व्हर्ब म्हणून यूज केलं आहे तर तुम्हाला लेसनमधले असे आय एन जीवाले शब्द शोधायचे आहेत आणि ते प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून यूज केलेत का व्हर्ब म्हणून यूज केलेत ते शोधून या दोन्ही कॉलममध्ये भरायचे आहेत आता ह्याच्यात पहिलं वाक्य एक दिलेलं आहे ही इज सिटिंग हियर ही इज सिटिंग हियर प्रश्नामध्ये दिलेलं आहे आता सिटिंग हे व्हर्ब आहे बरोबर आणि व्हर्बला आय एन जी लागलं आहे त्यामुळं तो कंटिन्युअस टेन्समध्ये आला दुसरा प्रश्न आहे स्पॉट द एरर अँड करेक्ट द फॉलोईंग सेंटेन्सेस खाली पाच प्रश्न दिले आहेत त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये काही ना काहीतरी एरर आहे तो एरर शोधून तुम्हाला करेक्ट सेंटेन्स करून लिहायचं आहे पहिला प्रश्न बघा माय ग्रँड पॅरेंट्स लेड डाऊन फॉर अन आफ्टरनून लॅप नॅप तर लेड डाऊन नको आहे ले डाऊन पाहिजे माय ग्रँड पॅरेंट्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप दुसरा प्रश्न आहे अ स्ट्रेंजर वेअर नॉकिंग ॲट अवर डोअर अ स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर म्हणजे अनोळखी माणूस आता अनोळखी माणूस हे एक वचन आहे मग तिथं वेअर नाही यायला पाहिजे वॉज यायला पाहिजे एक वचनासाठी भूतकाळात आपण वॉज हा शब्द वापरतो माय सिस्टर अँड आय शेअर्स अ स्टडी रूम शेअर्स इथं वर्ब दिसत आहे पण या वर्बला एस लागला आहे एस कधी यूज करतो आपण एक वचन असेल तर आता इथं दोन व्यक्ती घेतले आहेत माय सिस्टर अँड आय म्हणजे हे दोघं जण झाली जेव्हा दोघं जण असतात तेव्हा एस लागत नाही तिथं शेअर हा एकच शब्द यायला पाहिजे जर इथं नुसतंच माय सिस्टर असलं असतं तर आपण शेअर्स बरोबर असलं असतं पण दोन व्यक्ती आहेत त्यामुळे तिथं शेअर्स नको आहे शेअर पाहिजे वन ऑफ माय फ्रेंड इज लिव्हिंग स्कूल माझ्या अनेक मित्रांपैकी एक मित्र शाळा सोडून चालला वन ऑफ माय फ्रेंड नको आहे नाही आहेत नको आहे ते वन ऑफ माय फ्रेंड्स पाहिजे माझे अनेक मित्र आहेत त्यांमधला एक हा माझी शाळा हा शाळा सोडून चाललेला आहे वन ऑफ माय फ्रेंड्स येईल तिथं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर फ्लाईंग ओव्हर हेड पक्ष्यांचा थवा वेअर आलेला आहे पक्षी जरी भरपूर असेल तरी थवा एकच आहे बरोबर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स त्यामुळं वॉज येईल वेअर नाही येणार पक्षी जरी भरपूर असतील तरी हे फ्लॉक हे कलेक्टिव्ह नाऊन आहे आणि तो एकच थवा आहे म्हणून तिथं वॉज येईल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाईंग ओव्हर हेड प्रश्न तिसरा री राईट द सेंटेन्सेस ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ गिवन अलॉंग विथ इथं काही प्रश्न दिले आहेत आणि टेन्समध्ये कन्व्हर्ट करायला सांगितले ते तुम्ही तुमचं आधीचं नॉलेज वापरून करून दाखवायचं आहे मला आणि जेव्हा तुम्ही ह्याचे फोटो पाठवाल त्यातनं मी करेक्शन कुठले असतील तर सांगते पेज नंबर सिक्स्टीन मी आत्ता जसे इन्स्ट्रक्शन्स दिले त्याप्रमाणे कम्प्लीट करायचं आहे वहीमध्ये करायचं आहे सगळं फोटो पाठवायचे आहेत त्यानंतर पुढचा लेसन आपला आहे तो वन पॉईंट थ्री बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट यातला पान नंबर सतरावरचा पहिला प्रश्न बघा काय आहे डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसिजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री एखादं झाड लावायचं आहे तर त्यासाठी कोणत्या कोणत्या स्टेप्स लागतील त्या तुम्हाला स्टेप्स इथे लिहायला सांगितले आहेत बुलेट पॉईंट्सवरती किती दिले आहेत एक दोन तीन चार चार पॉईंट्समध्ये ज्या मेन मेन चार पॉईंट्स तुम्हाला वाटतात ते चार स्टेप्स इथं झाड लावताना कुठल्या आहेत गरजेच्या त्या लिहायच्या आहेत 
प्रश्न क्रमांक दोन मध्ये काय सांगितलंय डिस्कस इन पेअर्स अँड राईट व्हॉट युअर फादर अँड मदर डू फॉर युअर फॅमिली तुमच्या मैत्र मित्रमैत्रिणींच्या ग्रुपमध्ये डिस्कस करा आणि वडील आणि आई हे आपल्या फॅमिलीसाठी काय काय गोष्टी करतात ते त्या त्या कॉलममध्ये भरायचं आहे फादर काय काय करतात मदर काय काय करते हे किती जेवढे बुलेट पॉईंट्स दिलेले आहेत तेवढे सगळं तुम्हाला भरायचं आहे हे पुस्तकातच कम्प्लीट केलं तरी चालेल पण पुस्तकात ऑलरेडी केलेलं असेल तुम्ही मागच्या वर्षीचं पुस्तक घेतलं आहे ऑलरेडी पुस्तकात ह्या सांगितलेल्या ज्या गोष्टी केलेल्या असतील तर ते तुम्हाला तसंच लिहायचं नाही आहे ते वहीमध्ये तुमचे स्वतःचे पॉईंट्स लिहायचे आहेत एक लक्षात घ्या तुम्ही हा अभ्यास तुमचे मार्क वाढवण्यासाठी करत आहे तुम्हाला नॉलेज गेन करायचं आहे म्हणून करत आहे त्यामुळे कॉपी पेस्टिंग अजिबात कुठनंही करायचं नाही पान नंबर सतरा पूर्ण करायचं आहे आणि पान नंबर अठरावरची पोएम जी आहे ती फक्त कविता पुस्तकात वहीमध्ये तुमच्या लिहून घ्या आत्ता मी शिकवत नाही आहे मी उद्या शिकवते कविता फक्त तुम्हाला लिहून ह्याचासुद्धा फोटो मला पाठवायचा आहे आज एवढंच घेतो आहे आपण आणि हे युनिट झाल्यानंतर साधारण सात मेला सात मेला शक्यतो मी एक ऑनलाईन टेस्ट घेईन या युनिटवरती त्यामुळे त्याप्रमाणे प्रिपेअर करा या पूर्ण युनिटवरती सात मेला आपली ऑनलाईन टेस्ट असेल ओके बाय